உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள் எனது இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இலங்கையிலே பொருளாதார சிக்கலில் சிக்குண்டு வாழுகின்ற வடக்கு கிழக்கு தெற்கு உறவுகளுக்கு சுபூட்சமான ஒரு வாழ்வு அமைய வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே நான் வேண்டிக் கொண்டு டாக்டர் நித்தியானந்தம் விசாக சுந்தரம் நித்தியானந்தம் அவர்களுடன் நான் இங்கே அணைந்திருக்கின்றேன் என்ற இன்றைய நிகழ்விலே டாக்டர் வித்யானந்தன் அவர்கள் எங்களுடைய இலங்கையிலே தற்போது நிலவி வருகின்ற பொருளாதார சரிவு நிலை பொருளாதார சிக்கல்களில் இருந்து என்ன வழியில் நாங்கள் மூண்டு வரலாம் என்ற அந்த ஒரு சில விடயங்களை தனது ஆய்வு ஆற்றலுக்கு அட்வட்டிய வரையில எங்களுடன் பயந்து கொள்ள இருக்கின்றார் அந்த வகையிலே அவரை இங்கே வரவேற்றுக் கொண்டு எங்களுடைய இந்த நேர்காணலுக்கு நான் செல்கின்றேன் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு த சென்டர் ஃபார் எஜுகேஷன் இன்னோவேஷன் லீடர்ஷிப் அண்ட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் a tamil community development organization founded in new jersey in the united states of america I, i am selayanyana sagaran from the state of new jersey in the united states of america it is my honor and a privilege uh, to welcome dr nithyanandan to discuss the recent rising crisis in sri lanka and the repercussion that it causes among the people of sri lanka i am elated i'm extremely glad to be with him now i would like to read some of his accomplishment and educational achievement dr nithyanand that studied economics at the university of karadenia in sri lanka and he began lecturing soon after he graduated from the karadenia university uh, in 1967 In 1968 he moved to University of Colombo I guess to pursue his uh, PhD from uh, 1971 to 1975 he was a plant scholar doing the PhD at the University of Reading in England and after which he joined the University of Jaffna in 1980 He, in 1982 and 83 he became a commonwealth scholar and he became the founder of professor of agricultural economics in 1990 and in from 1993 to 2004 he was a senior lecturer at the macy university in auckland he rejoined the university of jaffna as a professor of economics in 2004 and then he retired in 2009 he had been a visiting scholar and a, at cornell university here in usa while there are number of publications an important publication that dr nithyanandam wrote is sri lankan economy from 1948 to 1956 class and ethnic perspectives which won the sahitya award congratulations dr nithyanandan and oh. i know Thank you, Nyana, for that very impressive and uh, good uh, introduction. Uh, yeah, I'm now living in uh, New Zealand after uh, retiring from the post of Professor of Economics in, at the University of uh, uh, Jaffna. I must thank you for all the kind words you have uh, spoken of me. So I have been in the academic field now for over 40 years. And, uh, i am really glad that i am able to meet uh, all my former students uh, friends uh, uh, who are living all over the world different parts of the world um, some of them contact me for various things at different times uh, but this is an opportunity that technology has given this is something which we did not have uh in our service record those days but after retirement this has come and i am really uh happy that i am able to utilize this uh, technology and really be in touch uh with you but unfortunately the situation in sri lanka as you all know is uh, pretty grim at least currently the economic uh, situation so it is uh, the in this uh, context uh, i am before you and uh, i am not an uh, especially after retirement i have really uh, 
in a way, what should I say? I have suspended or stopped uh, my uh, academic uh, activities to a great extent, but still I keep in touch with uh, uh, all the current uh, uh, affairs and happenings. Uh, so I hope I would be able to respond to your questions in a uh, meaningful and a favorable manner and also to your liking. So I'm really pleased uh, to be here, Nana. Thank you, thank you, Dr. Uh, Nityananda. And in fact, it's more than the word that, and it's not me alone and all over the world when they heard that Dr. Nityananda is coming to talk about Sri Lankan crisis and they were, they were lining up behind. I'm sure they are all watching the live telecast. And thank you for your brief introduction and uh, letting people know where you are and what you are doing right now. So with that said, I would like to uh, go straight to the question. That Poladu Ilanga in Nilavi Varukundra in the Purula and Nerikati in the Mula Karanamaha Irikumanda Nakan General, Sutir and the Puda Haramaha in the Prechen and Veditan. Ninga in the Prechenek Mula Karanam in a hundred Indian girl. Idan Nakaran Ungaludea Sunday Matrimandra, Mala, Irala Manavarude, Inge and Udan Pesirik and the Palarudea. Sunday Homai Kalama in the Kirby Ningle, Kurta the Mihom Nalag, Kunmail in the Perachana Torangi, a pinbu Nan Vasita, Vatilidundu, Aria Kudia than Avandal, Elorme in the Udanadi Perachane, Undru eight Patago, Ella the Nate eight Patago, Elorvar to Kumudal or Mazu to Kumudal, or Varada to Kuk Mudal Kuda eight Paton Rella, either Nunda Kalamaka. ஒரு வகையில் வளர்ந்து இன்று பூதாகரமாக ஒரு வடித்திருக்கின்றது என்று கூறுகிறார்கள் அண்ணா அவர் அப்படி அவர்கள் கூறுகின்ற போது கூட அவர்களும் வேண்டிய அளவு பின்னோக்கி செல்லவில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து நான் அதை உணரக்கூடிய இருந்தேன் பெரும்பாலானவர்கள் எங்களுடைய இந்த இனத்துவ பிரச்சனை ஏற்பட்ட பின்பு அதில் தமிழ் மக்களை பாதிக்க கூடிய வகையில் அரசாங்கம் மேற்கொண்ட ஏராளமான uh Selavidhan, Kuripaha Padha Pukari Mirkunda, Selavidhal uh Than, Unmail, uh Valangalai, Abiviti no Kichelitwadika Padilaha, in the uh Padhapu, Rana Vachalavinangal, and Rivata no ki Tiripi Purlada Munetati Ura Kuraya Muttagave Tadati Vutagandra or Karate Munbekanar. அது பெருமளவுக்கு சரியானது என்று கூர்னாலும் அல்லது ஒரு ஒரு வகையில் சரியானது என்று கூர்னாலும் நான் உண்மையில் அதைவிட பின்னோக்கி செல்ல விரும்புகின்றேன் அதாவது இலங்கை காலனித்து ஆட்சிக்குள் வந்து பிரித்தானியாவின் கீழ் ஒரு பெருந்தோட்ட பொருளாதாரமாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டு அந்த பொருளாதார அமைப்புடன் அது சுதந்திரம் அடைந்த போது உண்மையில் இலங்கைக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இருந்தது தனிய Sundarate, Arasil Ridiagapur with the Matra Mandri in the Kalanitua Kala Purlada Ramai Pai Marti, Ada Adipadaile Marti, Ungalaka Vendi of Purlada Ramai Pundre Kati Alpakudi Sandatum, Anal Turist of Samaha, Ilangail, Archi say the Udala of their Sangamo, I love the Turandu Vandara Sangamulo, Anda Vahail Sindhi Kamel. Palaya Pani, Ravina Kalanitu Kala, Perindota Purla, Ame Paye, Aditalamaha Kundu, Tangro de Purla, the Valaka, Mutpater, Adu Uru Parimanam. Inuru Parimanam in the Vandala Vergal, Tuya Purla Daras in the Negalil, Matiram Umay Light Vudam, Adanudan, Ilangay in the Samuha Pinani. Karatiladate, Singala Makal Perimban Manavergal, Tamil Muslim Inatavergal, Serban Manor, Angwe, Tangal Avergalai, Oralavak, Tangalodi, a Silvak in Konduvera Kudi or Murail, Purla Dara Tameka Vendabundra, Panil, Tanavergal, Ser Padrin there, that Kil, Britannia Rudea, Archikalatil, in the Serban Manor, Nakalanitua. Uh, Valeras, other the Piritania, Valangi in the Saligalamadan Karnamaha, Vergal, uh, Mail Noki, 
வந்திருந்தமையும் ஒரு காரணமாக செயற்பட்டிருந்தது இந்த பின்னணி தான் உண்மையில் ஒவ்வொரு படிப்படியாக வளர்ந்து இனத்துவ பின்னணிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பின்பு பொருளாதார அபிவிருத்தியை முட்டாகவே பாதித்தது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கின்றேன் நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்னது போல இந்த ஹிஸ்டோரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அழகா மிக அழகாக எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருக்கீர்கள் மிக நன்றி டாக்டர் இப்பொழுது ஒரு கேள்வியை ஆங்கிலத்திலே உங்களுக்கு ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் இருந்து ஒரு ஒரு இரண்டாம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த ஒரு மாணவர் ஒரு கேள்வி ஒன்று அனுப்பி இருக்கின்றார் அதை வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் நிதி ஆனந்துக்கு மிக நன்றி உங்களோட வேலையும் அறிவிலையும் இருந்து எனக்கும் மற்ற சிறுவர்களுக்கும் கணக்க புரிய இருக்கு Thank you very much for this opportunity to engage with Dr. Nidhiyan and then on the crisis facing Sri Lanka. My question is related to the debts that Sri Lanka currently owes to China, India and Japan. Together these three countries compose over 20% of Sri Lanka's current foreign debts. What is the future of Sri Lanka's economic relationships to these countries? For instance, Will China continue to control key parts of Sri Lanka's economic and physical infrastructure? How does Sri Lanka repay its obligations to China and other countries and continue to maintain its own economic prosperity? Nanji Vanakam. Thank you. Uh that is a good uh question I should say. Uh the three countries you chose on which uh, sri lanka is uh, highly dependent for its debts uh, uh china india and japan but uh, from a political point of view we all know that china and india are opposite each other or in loggerheads with uh, among themselves so that in a way influences uh, sri lanka's uh, relationship to especially china and india so whether uh, sri lanka should depend more on india as a neighbor or uh, it should depend on china is something very very critical for sri lanka and i think it is struggling it has not really come to terms uh, with this i will leave japan for the time being uh it has not come to terms with this uh, relationship so in a way if you look at it uh, uh, the ethnic problem has lot of uh, things to do with india so they can't completely neglect india but on the other hand china uh, is favorable to their uh, policies and so they would like to depend on uh, china and they have allowed lot of investments uh, uh to take place in uh, sri lanka as you all know uh or as we know that they have invested heavily so in that uh, respect i think uh sri lanka has to repay uh whatever which uh, it has borrowed from china but this itself has actually uh in a way influenced uh, india and uh, india has come forward to give some uh, aid as uh, you would realize in recent times in the three uh, small islands uh, adjoining jaffna uh, so what uh, china was proposing a power station there on a loan basis but india has come forward to write out uh, this loan uh, aspect and give it as a full aid so the as you could see there is a competition between china and india so if uh, sri lanka is uh, very intelligent i think it should really uh, try to use both in an intelligent way and uh, uh, try to maneuver its economic uh, progress so as for repayment of course if it is a loan if it is a, sorry if it is a loan it has to be repaid and at some stage uh it has to repay uh what it has borrowed from china this may run to uh, uh, uh millions or billions of uh, 
dollars. But uh, I wonder whether China itself is really keen in uh, uh, getting this repayment uh, compared to their political objectives. Their uh, key objective is actually not politics alone, but uh, political economy objectives. So as long as the political economy objectives are fulfilled, I think China will not really, although it knows that these loans have to come back, will not insist on this repayment uh, in the near future. I hope I have uh, touched, I don't want to prolong this because it takes time. So this uh, could have given you some uh, uh, some knowledge or some understanding of the question you raised. Yeah, doctor, definitely. And thank you so much. And this question was asked by Mahishan Nyanasegaran from United Kingdom. Yeah, Mahishan, I saw that on that. Yeah, he, he's, a, he's, a, he's a master's degree yeah, student. At the LSE. In so Bank. he's in a very good place. So he yes. himself would, would be really uh, learning all these, unlike me, who, who I have now retired, but he is actively Involved. வேறுபட்டதென்பதை <laughs> இதற்கு தற்போதைய அரசாங்கத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் ஆஹ் உண்மையில் ஆஹ் முடிந்த வரை இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு உதவ வேண்டும் என்பதில் ஓரளவு காக்கறையாக இருக்கின்றார்கள் மற்றது வெளிநாடுகளில் புலம்பெயர்ந்து இருப்பவர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய அக்கறை வந்து ஒரு இரண்டாந்தர அக்கறையாகத்தான் இருக்கும் என்ன சிங்களவர்கள் இருந்தார் என்ன தமிழர்களாக இருந்தால் என்ன அவர்கள் தங்களுடைய தங்களுடைய வாழ்க்கையை வெளிநாடுகளில் அல்ல புலம்பெயர் நாடுகளில் நன்கு பதித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இலங்கை மீது அவர்கள் கொள்ளக்கூடிய அக்கறை வந்து அவர்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் அங்கிருப்பவர்களுடைய நலனையும் அதே போல இலங்கை தங்களுடைய பழைய அல்ல தங்களுடைய தாய் நாடென்ற ஒரு நிலையிலும் தான் எழ முடியும் ஆகவே ஒரு இவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை கப்பால் இந்த விடயங்களை பற்றி அதிகம் சிந்திப்பார்கள் என்று நாங்கள் கூற முடியாது அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது ஆஹ் தமிழர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் எப்பொழுதும் ஆஹ் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு உதவ வேண்டுமா இல்லையா என்பதுல சில ஆஹ் பிரத்யேக கருத்துக்களை கொண்டவர்களாயிருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அந்த இனத்துவ பிரச்சனையின் போது ஆஹ் அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் இலங்கை அரசாங்கம் தன்னுடைய வெளிப்பாடுகள் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகள் இவை எல்லாம் இவையெல்லாம் நடந்து கனகாலம் இல்லை இருநூற்றி ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல தான் முடிந்தது என்று எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு பெண் ஒரு தசாப்தம் தான் போயிருக்கின்றது ஆகவே இதெல்லாம் அவர்களுடைய சிந்தனைகளை தாக்கும் சிங்கள மக்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை அவர்கள் ஆஹ் ஒரு சாரார் உண்மையில அரசாங்கம் அப்படி செய்திருக்க கூடாது என்று சொல்லுவார்கள் இன்னொரு சாரார் அரசாங்கம் செய்த முற்றிலும் சரி என்ற வகையில் பார்க்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கின்றது அவ இந்த எண்ண எண்ணங்கள் அவர்கள் கொள்ளக்கூடிய கருத்துக்கள் ஆஹ் எவ்வாறு அவர்களை பாதிக்கும் என்பது பொறுத்துத்தான் இலங்கை இலங்கையுடனான அவர்களுடைய ஆஹ் தொடர்பை நாங்கள் நிர்ணயிக்க முடியும் நன்றி 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 டாக்டர் நித்யானந்தா உங்களுடைய பதில்கள் நான் நினைக்கின்றேன் பெரும்பாலும் நாங்கள் மக்கள் இலங்கையில வாழுகின்ற மக்கள் அல்லது புலம்பெயர் வாழுகின்ற சமல் சிங்கள இந்த பிரச்சனை என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானதா தான் இருக்கின்றது பொருளாதார நெருக்கடி அஹ் அங்க எரிபொருட்கள் இல்லை உணவுப் பொருட்கள் இல்லை இது ஒரு பொதுவான பிரச்சனை இதுக்கு அரசியல் என்று பிரித்து பார்க்க முடியாது இது ஒரு ஒரு சமூக பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது அந்த டாக்டர் நித்யானந்தா நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோம் செல்வோம் நோர்வேயில இருந்த ஒரு நண்பர் ஒரு கேள்வி எனக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் இக்கனாமிக் அண்ட் பைனான்சியல் குவைசஸ் ஆர் குரோயிங் 
in an alarming rate in Sri Lanka, what advice would you give it to those who plan to travel to Sri Lanka? And what precaution should travelers take when traveling there, especially Sri Lankan from the foreign countries when they travel to Sri Lanka? I know you told me you are traveling to Sri Lanka next <laughs> week, right? So yeah. what advice, if any, you want to give it to them, how they have to behave or how they have to act when they go there? Uh, thank you. As you have mentioned, I myself uh, am planning to go with uh, my family, you know, if not all, the whole family, at least uh, with my son and my wife, uh, to Sri Lanka uh, for a couple of weeks uh, uh, next month. So that question uh, is something uh, which is uh, uh, gripping not only me, but my, my son, my wife and everyone. So, uh, but uh, compared to a lot of others who are coming from overseas, we are in a way uh, very much uh, uh, acclimatized to Sri Lankan situation. We had been there, we had lived there, worked there and all that. So we don't really get uh, alarmed by what is uh, uh, taking place over there. And also I must mention, I met uh, a former student of mine who just spent uh, two weeks in Sri Lanka and returned from uh, uh, they are a couple of days back and she is living in England and she talked to me last night uh, and she, uh, you have to be cautious uh, when you go, but Jaffna is uh, no problem at all. So there is a difference between the rest of Sri Lanka and uh, the Northeast uh, from what she said. There is a psychological reason for that because the people in Jaffna are, as you uh, and I know, they are used to these difficulties, the shortages, uh, standing in queues, uh, going through so much of uh, strain and all that. Uh, they, have, uh, they have been going through this uh, from the time of uh, the ethnic conflict, uh, depending on the government uh, policy. There, uh, if I remember correct, there, there was a time when J.R. Jayavadana was president. He was very specific. He said, Purposefully, he would not uh, help the Tamils. He would uh, really deprive the Tamils of all what they are having, uh, because that is what the Sinhalese uh, nation wants, and that is how the Sinhalese nation can, can progress. So there is a difference. But those who are going from overseas, uh, I think they have to um, contact whoever who is there and get a a uh, picture of uh, and where they are going to stay. They must actually plan their stay properly before uh, landing in uh, Sri Lanka. That is something which I can say very briefly here. Yeah. Thank you. Thank you, Doctor. Uh, yeah. Mr. Kiruba, thank you for joining us. I know you have a question. Kiruba, feel free to ask your question. So sure, sure. Dr. Vijayanthan is going to respond to your question. Go ahead, uh, Kiruba. Sure, yeah. Yeah, sure. Thank you, Nyani, for organizing this meeting with Dr. Nityanen. Dr. Nityanen, thank you so much for coming to the Zoom meeting. I'm seeing you, Doctor, after 35 years. Yeah. I'm so happy to see you. Very nice. Yeah. And I hope you are doing well in ah, this land. I'm okay. I'm now retired. Yeah. Uh, thank you, Doctor. And my question is, as an ordinary, ordinary man, you know, the you know, people in Sri Lanka, they are, they are at the moment, they're suffering from this economic crisis. They can't buy the food, they can't buy gas, no yeah. pharmaceutical items, no medicine, there's the power cut. So as a ordinary people, what contribution can we make to the government? What contribution? Uh, Financially, what contribution people live in, in Jaffna or Colombo, Sri Lanka, Vyarava, Sri Lanka, and overseas. What contribution can we make? Yeah, but uh, when you say contribution, uh, you just mentioned that contribution to the government. Here, there is a, a huge difference uh, between the contribution you can make to the government of uh, Sri Lanka and uh, to individuals or those individual. who are close to you. So individual. I think, yeah, the 
second uh, aspect is uh, not that difficult because if you have uh, relatives and friends uh, of uh, people from your own village uh, area and all you are always uh, uh, free to uh, help them in whatever way you like it could be yes, in yes, kind yes. or it could mm -hmm. be in uh, cash and all that but when it comes to uh, the government uh, is not that easy mm. for Tamils. As I, okay. I, as I was responding to the earlier question, mm. Mm. Tamils uh, have a uh, uh, lot of uh, thinking to do when they go forward and help uh, the Sri Lankan government. As we were, you would have already seen on, uh, yes, yes, yes. Uh, uh, on the media, that is mm. the social media mm. and all, there are certain uh, people who are totally against helping uh, the government yes, 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 because yes. they say it is the government's own creation because uh, that is one thing. And the yeah. other thing is uh, when we were suffering, the yeah. government uh, was not really helping us. And uh, the, as I just mentioned, J.R. Devodhana was very outspoken and said that yeah. he doesn't uh, feel sorry at all yeah. in allowing the Tamils to go through all these difficulties and uh, pain, sufferings and all. So in this background, this is not something which uh, happened centuries ago. As I mentioned at the beginning, it's only almost a decade. Ten years, uh, we everybody remembers uh, this. So under these circumstances, uh, whether you should help uh, Sri Lanka is something uh, I think you also will, uh, uh, in a way, consider uh, mm -hmm. with uh, some reservation, isn't it? So that yes. is uh, something uh, which will really work in the minds of uh, the, I have spoken to a few uh, of my former students, friends and all. Uh, they, none of them actually uh, mm -hmm. expressed uh, their full willingness uh, to help the government. But at the same time, they're already helping their friends, relatives, uh, their yeah. uh, people from the their own village and all that, either, either through religious uh, uh, needs or social needs, uh, or they are helping children who are uh, suffering uh, enormously in these uh, circumstances. The Sri Lankan government, they have, a, they have a, I think they have, they have $51 billion debt. Yeah. You think IMF is going to give fifty-one billion dollars to Sri Lankan government? Uh, it's it's uh, the first thing uh, before that is whether Sri Lanka would uh, go to IMF. They have still not decided that they are um, uh, they are not going to pay anything to any country from which they have uh, borrowed. They have sort of suspended all the payment. That is what uh, the new. Uh, governor of the central bank has uh, uh, said so uh, this i don't know what uh, will happen uh, to this uh, to mm. these billions of dollars as it stands mm. sri lanka is in no position to repay this they can start repaying but even that mm. uh, has now become um, a, a difficult or it has been suspended uh, with the decision of the uh, new governor of uh, Central Bank. Okay. So, so it what is the growing okay. and uh, uh, Sri Lanka has to uh, find additional sources uh, of uh, earning dollars or uh, invite Sri Lankans as they have already done to yes, contribute. Yes, yes, to, yes. Uh, thank you. Very, very, when, when you look back, it is so very funny because we are, we are used to our own friends and relatives asking for help uh, when they are in difficulty. They ask for money or some other help. So, and even that we, not that we always uh, give it uh, very freely, but we will consider it. But here the situation has arisen where yeah, it's not individual, but the government itself is seeking which is very, very yes. unique, I should say. Thank you, so much. Do you, Thank you so much. Thank you so much. One more question, Gandhi. One more, one more quickly. Doctor, yeah. can you can you please can you please can you suggest any short-term solution? Any short-term solution to pay this debt? 
Mm, no short term solution. I because long term is going short. to. <laughs> yeah, I mean, short term. If you want to pay the debt, it has to be a uh, uh, general approach and not short term or long term. Somehow you have to pay. Thank mm -hmm. you, Doctor. Yeah, nice thanks. to meet you. Okay, Doctor. Yeah. Thank you. Vardhan Shanmuga Raja. அவருடைய கேள்வி என்னன்னாச்சுனேட்டில் பல மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நிர்வாக துஷ்பிரயோகம் என்று அந்த இடத்துல இந்த அரசாங்கத்தின் பல தவறான நிர்வாகத்தால் உந்தப்பட்ட நெருக்கடி பல ஆண்டுகளாக உருவாகி வருவதாக பலர் கூறுகின்றனர் இதை இந்த கூற்று பற்றி உங்களுடைய கருத்தை என்னென்று சண்முகராஜா கேட்கின்றார் ஓ அது மிகவும் சரியானது என்றால் ஒரு விடயம் எங்களுக்கு நன்றாக புலப்படுகின்றது சரியான முறையில் பொருளாதாரத்தை முகாமை செய்திருந்தால் பொருளாதார நிலைமை இன்று இவ்வளவு மோசமாக வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று பொருளாதார முகாமைத்துவத்தில் இருந்த தவறு இரண்டாவது பொருளாதார முகாமைத்துவத்துக்கு மேலாக வேறு இனத்துவ ரீதியான அரசியல் ரீதியான ரீதியான சிந்தனைகள் அவர்களுடைய தீர்மானங்களை ஆக்கிரமித்திருந்தமை இன்னொன்று என்ற இந்த இரண்டும் சேர்ந்து பொருளாதார ரீதியான தொடக்கத்தில் முதல அவங்களுடைய முதலாவது கேள்விக்கு சொன்னது மாதிரி அந்த காலனித்துவ கால பொருளாதார அமைப்பை விட்டு எங்களுக்கொன்று ஒரு தனித்துவ பொருளாதார அமைப்பை கட்டி எழுப்புவதில் இந்த அரசாங்கம் எது விதத்திலும் ஆஹ் இந்த அரசாங்கம் என்று நான் கூற மாட்டேன் தொடர்ந்து வந்த அரசாங்கங்கள் ஆஹ் போதிய அளவான பங்களிப்பை செய்திருக்கவில்லை ஆங்காங்கே சில முயற்சிகளை எடுத்திருந்தன ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அந்நிய சில எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அந்நிய செலாவணி நெருக்கடி ஏற்பட்ட போதுதான் சில வகையான பொருளாதார உந்தல்கள் அதில் ஒன்றை கூறுவதென்றால் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் அந்நிய செலாவணி நெருக்கடி மிக மோசமாக போன போது உபவணவு பண்டங்களை வெளியிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதை நிறுத்த வேண்டும் என்று நிறுத்தினார்கள் அந்த பின்னணியில் தான் யாழ்ப்பாணத்தில் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் போன்ற இவையெல்லாம் நன்கு வளர்க்கப்படக்கூடியதாக அவர்கள் பயன்படக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் இதில் உள்ள துரதிர்ஷ்ட நிலைமை என்னவென்றால் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்ட தற்செயலாக ஏற்பட்டால் என்ன எவ்வாறு ஏற்பட்டாலும் அவற்றை தக்க வைத்து அதிலிருந்து நன்மைகளை கட்டி எழுப்புவதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் தவறிவிட்டார் அதாவது அதற்குள் இந்த இனத்துவ ரீதியான அரசியல் ரீதியான காரணங்கள் புகுந்து விட்டன அதன் காரணமாக தான் உண்மையில் இன்றைக்கு எங்களுடைய வடக்கு பகுதியில் இந்த உணவுப் பொருட்களின் அடிப்படையில் ஒரு பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பி இருக்கலாம் ஆனால் அவ்வாறு செய்யவில்லை அப்ப அந்த வகையில் சண்முகராஜா அவர்கள் கூறுவது போல இந்த பொருளாதாரத்துக்கு புறம்பான காரணிகளின் செல்வாக்கு உண்மையில் பெருமளவுக்கு பங்களிப்பு செய்திருக்கின்றது என்று நான் கூறுவேன் நன்றி நன்றி டாக்டர் நித்யானந்தம் நான் இங்கே எங்களுடைய முக நூலிலே வந்த ஒரு சில உங்களுக்கான உங்களுக்குரிய அந்த கொமெண்ட்களை இங்கே வாசிக்கின்றேன் உங்களை உங்களை நோக்கி வந்த கொமெண்ட் அதற்கு பிறகு நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் கார்த்திக் வதனா ஐக்கிய அமெரிக்க உங்களுடைய மாணவி கார்த்திக் வதனா ஐக்கிய ராஜ்யத்தில் இருக்கின்றால் அவர் எழுதியிருக்கின்றார் அடுத்ததா செல்வராஜா மோகனராஜா பட்டுக்கோட்டை அவர் யாழ்ப்பாணம் அமெரிக்காவில பேராசிரியா இருக்கின்றார் அவருடைய கொமெண்ட் I wish I just want to say thanks and wish you well Dr Nithyanand. Uh, Thank you. Uh, America Island uh, Dr Nagalingam Shiva Yoga in a in a previous year. Oh. Avaru curly cut irukkar like I can answer him well I have to answer his question. In case if Gotabaya goes away and the cabinet is dissolved who is there to take Sri Lanka ahead? That's a question. <laughs> That is uh... purely a political question right. i know yeah as it is uh, the leader of the opposition sajid premadasa wants to get into the shoes of uh, uh, the president so i don't know how all these things uh, uh, will work but it looks that uh, the government is very adamant that they would not really give up isn't it right definitely so with yeah. all so these protests uh, they are not really uh, they are trying to 
um, get into the good books of these uh, people. Mahinda Rajapak says, uh, volunteered to talk to these people, uh, but they have already, as I read last night, it has already been rejected by. So let's let's not go world. deeply into the politics of that. And yeah, today's intention right. is as many questions as possible. Uh, right, and we get yeah. the answer from you, doctor. And I'm going to go to another Perasirir, America, Valer, Valer, Kalatir, Kandar, video Mulama, Kana, Mulama, and other Kurdish and Hello, everyone. In India, Sikla Tamil, Putan, and Maltika. நேசத்தின் The one of the question here, uh, during the 30, 30 years, our country went to the armed struggle in that the Sri Lankan government spent a lot of money for the defense. Even then, uh, the Sri Lankan budget was good and the dollar amount, according to the IMF, International Monetary Fund, it was very decent level. So the question here, uh, why the dollar amount Sri Lankan rupees went drastically down in the sense in now, even though a lot of infrastructure and uh, we have a country develop well in that moment. My second question, the uh, Sri Lankan government wants our diaspora community, particularly the Tamil community, to come and invest in the country by any means so that foreign exchange will pour into the country to make the country better. The question is, in a situation of bad economy, what are the pros and cons about this open proposal to the diaspora community? They want to go and invest in their country. I will sit here and listen to the answer from the Dr. Nityananda. Thank you. Uh, Dr. Nityananda, I just want to, do you want me to read that question? And I have summarized the question. You, you see that question? Yeah, uh, I, I know. I, I can okay. see that, yeah. All right, then let's go. So you have two questions to respond. Yeah, yeah. Okay. Uh, I will come to the second question first, uh, uh, which I think is more uh, crucial and uh, it is working in the minds of a lot of uh, uh, Tamils overseas or diaspora Tamils. Yeah. That is uh, the pros and cons of investing in uh, uh, Sri Lanka. The government itself has come forward and invited wherever possible for uh, not only the Tamils, but for everyone to come and invest. But here you can just see the, uh, the, the awkward situation in which Sri Lankan government is placed because investors, when they want to invest, they don't actually look for government uh, advice or government uh, approval. What they look is whether of a certain investment uh, would become profitable. So what the government should do is to actually create an environment for investors to come forward and invest. So there's no point in just inviting uh, people to come and invest. But instead of uh, saying that, you must create an environment or at least uh, tell these are the areas in which we would like your investments to uh, come. And uh, uh, by that, you, know, you also will earn profit and the Sri Lanka uh, could also become uh, more developed and so on. So that the government is not doing. So in the case of Tamils, uh, more than this, uh, uh, as I have been repeatedly saying, they have this uh, uh, experience uh, going through the ethnic conflict. As you yourself have said, for the last 30 years or so, said in the first question you mentioned, the Sri Lanka government borrowed a lot of money uh, to fight this ethnic war, which IMF uh, could have said it's, uh, uh, it, uh, it is a bit satisfactory and so on. But for the Tamils, it's a big, big uh, issue. When the Sri Lankan government has uh, borrowed so much of money, 
to fight against them. And there are, as I mentioned, uh, one president, where they have been openly saying that uh, uh, they have no reservation in fighting the Tamils. When they are doing this so very openly, and everybody knows we all have suffered. I, don't, I can't really think of any single Tamil who had not really uh, affected during these 30 years of being born. We all have been affected in different ways. In a way, uh, why I am in New Zealand is also part of that. And why Nanes is in States and uh, Kiribati is in UK. All these, the outcome of this ethnic uh, problem. If we could have uh, had a better economy in Sri Lanka, I don't think we would have come out. So it is for the government to create such an environment. And uh, uh, the uh, individuals have their own uh, freedom or liberty to decide whether they should go or not. And this uh, liberty will be influenced by all what is happening uh, around them right now and all what had happened earlier uh, in Sri Lanka and to their own uh, uh, plight uh, now. That is the first one. I don't want to, you can elaborate, but I, I will stop with that. The other question is the 30 years of uh, uh, borrowing from uh, on in US dollars and why despite IMF uh, recognizing or accepting this as uh, satisfactory, the value of the rupee against the dollar has really uh, gone uh, down. Uh, IMF accepting it is uh, uh, one phenomenon. But if you look at it, we all know the government has been borrowing uh, money uh, in huge amounts. And what is the purpose for which this is borrowed? It is to fight uh, the ethnic war. That is what you yourself have mentioned in the uh, question. So it is not for investment. If you borrow for investment, then of course there will be profit generated or the investment itself is, uh, will create uh, revenue income and that will take care part of at least uh, what you, if not full, at least it will take care of uh, your borrowings uh, partly, but that did not happen. So what the Sri Lankan government did uh, and that is what uh, happening right now is to print money. They have printed so much of rupees. Uh, I had a few statistics. I don't want to go into them now because it will all take time. But the uh, stark fact is that the Sri Lankan government has printed rupees in huge amounts. So when you print uh, rupees in huge amounts, naturally your value, your own uh, currency value would go down. And that is the major reason. There are other reasons uh, uh, which you all will take time to discuss. But the major reason is uh, the printing which was done by the Sri Lankan uh, government in terms of rupees. I hope I have covered and I must thank uh, uh, what is this? <laughs> uh, for devoting time and uh, coming into this discussion and raise these questions. Uh, thank you very yeah. much. Yeah, yeah. Thank you, Dr. Nation Sriskanda. And that was his yeah, question Nathan, from Nathan, United Nathan, States. Yeah. And, and by the way, Dr. Nation Sriskanda is celebrating his birthday today. So I just want to shout out, happy birthday, Dr. Nation Sriskanda. <laughs> oh, many happy returns and also <laughs> happy, happy new year. Happy. Tamil new year. <laughs> yeah. Uh, definitely. And uh, so one question was sent from uh, England and from the United Kingdom by Shivan and the Ganesh Rajan. And when do you think the situation is going to uh, end? Or is it going to take too long or short? That was the question. Um, as the Sri Lankan rupees is uh, losing its value against the US dollar, what do you think is going to happen? Oh, suddenly, as you said, uh, the, the value of all your savings will suddenly go down because when you have it in rupees, uh, leave alone what you have it in terms of dollars uh, overseas. But I am talking about uh, the rupee savings you have within Sri Lanka, which is what we uh, a lot of people we do because that is uh, well, uh, which could be utilized by our relatives and friends and uh, near families and all certainly the, their value will go down. Uh, there's no doubt about that. 
so the only uh, advice so uh, which i can give the only thing which we can mention is rather than saving in uh, rupees now we must try to save more in terms of uh, real uh, goods goods and uh, uh, for example uh, investing in sri lanka in terms of uh, constructing a house or starting a new, new industry and so these are the things as i told you again without proper consultation and advice uh, from the state side it's difficult but uh, i would uh, suggest that uh, we discourage doing these savings in terms of rupees and uh, uh, generate these savings in terms of uh, real value real uh, goods or you can start up uh, so some of the things uh, when i i am in new zealand and uh, when i look around my new zealand economy i used to really um, i really feel sometimes sorry for uh, our sri lankan especially the jeffna economy because all what we are earning in new zealand are things which are already there in uh, sri lanka and in uh, jeffna especially for example horticulture all the fruits we have here mangoes so very expensive and the madalam palam we say the pomegranates which we don't really take care of in as we all know engada pin thotangalla madalam ellam anilarichu kotti po we don't uh, cultivate it scientifically and we had been doing grapes and here they are doing grapes so very scientifically and wine industry is one of the leading industries in uh, uh, new zealand and again dairy all these are things which we are familiar with but still we are not and take bananas we are importing bananas, so much yes. of bananas and we have so much of bananas in uh, uh, jaffna uh, jaffna peninsula and all but uh, what are uh, they doing because i don't blame the cultivators but the government has not devised here also the government devises policies which encourage all the investors to earn not only money for themselves but also for the country this is what we should be doing but sri lankan government uh, is not really no, that is where these ethnic and class uh, things are coming so in my book i have analyzed how from 48 itself this thinking has really uh, creeped into the economic policies uh, uh, and all that uh, so this is where the government uh, has to and you also ask how this could be brought to an end the only way this can be brought to an end is through sound economic policies or in a way if we want to refine on this it should be political economy uh, ideology if we cultivate the right kind of political economy ideology then i think sri lanka can gradually come out of this where uh, i must emphasize the ethnic or religious factors should not really come in it should be pure economic uh, thinking if you do that then jaffna itself can really uh, become uh, the hub of sri lankan economy we have salt there we have horticulture there we have dairy there everything and uh, the rest of sri lanka can always uh, do what it is doing now we and plantation should become only a minute component of uh, the sri lankan Thank economy you, but as it is plantations are still the dominant uh, uh, factor So thank these... you doctor thank you so much for your detailed and oriented answers i'm sure a lot of students here former and current students are watching this one and they are taking notes on what you are saying unfortunately we are running short of time yeah. and now thank you because uh, this has been an opportunity you have given me and also shan who introduced uh, uh, you to me and also kirba and also, although there are so many students speak to me in, different capacities but this is the first time i have done this very formally um uh, doctor in the satpodiya nilamai adavadu or or ikkattana nilamai or or puraadaram veguvaga veelchi arindukondu varugindra indha nilamaiyile 
இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு என்ன வழிகள் இருக்கு இதுக்குள்ள வழியில வர இது அதற்கு நான் நினைக்கிறேன் இலங்கை அரசாங்கம் இரு முனைகளில் செயற்பட வேண்டும் ஒரு பக்கம் அரசியல் ரீதியாக என்ன செய்யலாம் என்பது அதை அவர்கள் எப்படியும் தனிப்பட்ட முறையிலாவது செய்து கொண்டான் இருப்பார் ஆனா இன்னொரு புறம் இந்த பொருளாதார சமூக ரீதியாக சமூக பொருளாதார ரீதியாக என்ன முறையில் இந்த பிரச்சனையை அணுகலாம் வெறுமனே நான் உங்களுடன் கதைக்க தயாராக இருக்கின்றேன் அப் அவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டிருப்பதில் பயனில்லை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முறையில் இந்த பொருளாதாரத்தை அணுகுவதற்கு அவர்கள் முற்பட வேண்டும் அதுதான் நான் சொன்னது போல சாதாரண விஷயங்கள் இப்ப நான் இங்க நியூசிலாந்துல பாக்குற போது தெரிகின்றது இங்கே இவர்கள் பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பி இருக்கின்ற விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியாதவை அல்ல பழச்செய்கை விவசாயம் மிருக வளர்ப்பு இவைதான் ஆனா இவற்றை இவையெல்லாம் எங்கட நாட்டுல இன்னும் சிறப்பாச்சை எங்களுடைய காலநிலை மண் வளத்தை பார்க்கின்ற பொழுது இவற்றை நாங்கள் உண்மையில வெகு சிறப்பாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்பங்களுக்கு இருக்கின்றது அப்ப இன்னும் அங்க இல்லாம போகின்றது ஒரு தலைமைத்துவம் இல்லை மக்களை சரியான முறையில் வழி நடத்தி இதுல இங்க இவ்வாறு செய்யுங்கள் இவ்வாறு செய்தால் இதால பயன்படலாம் என்ற அந்த சிந்தனை ஆஹ் இல்லை இதை வந்து அரசாங்கம் தான் செய்ய வேண்டும் ஆனா அரசாங்கம் இனத்துவ ரீதியாக சிந்திக்கின்ற காலகட்டம் வரை இது நிறைவேற போவது இல்லை அப்ப அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது சமீப காலத்தில் இலங்கை இதில் இருந்து விடுபடுவதற்கான மார்க்கம் என்ன பொறுத்தவரை மிக மிக குறைவென்றுதான் கூற வேணும் அப்ப உண்மையில வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற புலம்பெயர் தமிழர்கள் முதலீடு செய்ய தயார் இல்லை என்று கூற முடியாது என்றால் அவர்கள் முதலீடு செய்கின்றார்கள் ஆனால் தங்களுடைய நன்மைக்காக அல்ல தங்களுடைய சமூகத்தின் நன்மைக்காக சென்ற வாரம் நான் ஒரு வீடியோவை பார்த்தேன் ஒரு ஒரு வேறு எந்த ஊர் என்று தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு இணவில கிட்ட ஏதோ ஒரு ஊர் நினைக்கின்றேன் பாரி அது ஒரு கல்யாண மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறார் இல்லையா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர் ஆஹ் அப்ப அது வந்து ரெண்டு புறம் இருக்கின்றது ஒரு புறம் சிறிய வைபவங்கள் இன்னொரு புறம் பாரிய வைபம் அப்படி கல்யாண மண்டபங்களை கட்டுவது செலவிடுங்க அப்ப அதுவும் ஒரு முதலீடு தான் என் அதன் ஊடாக அவர் லாபத்தை உழைக்கின்றார் அதே போல வீடுகளை ஆஹ் கட்டுகின்றார்கள் இப்ப இங்கிலாந்துல இருக்கின்ற என்னுடைய ஒரு உறவினர் வல்வட்டித்துறையில் போய் ஒரு மூன்று மாடி ஆஹ் வீட்டை கட்டி தான் ஆறு மாதம் அங்கே போய் சீவிப்பேன் ஆறு மாதம் இங்கிலாந்தில் சீவிப்பேன் என்று கூறியிருக்கிறேன் அப்ப ஏன் அவர் முழு நேரம் வல்வெடுத்துறை போய் சிந்திக்க இயலாது ரெண்டா பொருளாதார ரீதியாக அவரை தாங்குவதற்கு அங்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்ப பொருளாதார ரீதியாக லண்டன்ல இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆனா ஒரு விடுமுறை அது என்று வருகின்ற பொழுது அங்க போய் அப்ப இவ்வாறு இந்த நிலைகளை மாற்றுகின்ற ஒரு சிந்தனை ஆஹ் எங்கள் மத்தியில் அதாவது எங்களிடம் எங்களிடம் கூறுகின்ற பொழுது எங்களோட தலைமைத்துவத்தில் இருந்து வருகின்ற வரை எங்களோட தமிழ் தலைமைகள் கூட இதை பற்றி சிந்திக்கலாம் தங்களிடையே முரண்பட்டு கொண்டிருப்பதை விட அவர்கள் எவ்வாறு தீர்க்க வேண்டும் என்று முரண்படுகின்றார்களே தவிர ஆஹ் அடிப்படையான விடயங்களை இவ்வாறு அணுகலாம் என்ற ஒரு வகையில் அவர்கள் சிந்தித்திருப்பதாக தெரியவில்லை அப்ப இந்த வகையான ஒரு சிந்தனை ஆஹ் வளர்ச்சி அடையுமானால் இதிலிருந்து உடனடியாக இல்லாவிட்டாலும் நீண்ட காலத்தில் எங்க என்னுடைய காலத்தில் நடைபெற மாட்டாது என்று கூறலாம் ஆனால் எதிர்காலத்தில் அவ்வாறு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்று நான் கூற விரும்புகின்றேன் He came half way and disturbed me. <laughs> then ultimately she joined the university. We got married when I was in the fourth year. Mm. Okay, thank you so much, uh, Dr. and Mr. and Mrs. <laughs> Mr. and Mrs. Uh, Nithyanandam, Dr. Nithyanandam. And it is a, a pleasure and privilege and uh, everything, you know, for me and for Kiriwan, for the whole diaspora to meet you and then hear all those fruitful ideas and suggestions and your expert advice. which will definitely you know stay for forever in, into our ears and uh, and minds dr nithyanandam mm-hmm. this is this shouldn't be the last time we we see each other yeah so on behalf of the organization i really want to thank you for your great service and for what you have done before and what you are doing now and keep up your great job dr nithyanandam i'm so 
so proud of you thank you yeah i must thank you for doing everything in uh, that part of the world in states and your organization and all uh, what you are doing and good luck with everything thank you doctor with that with that uh, note we will end this meeting and thank yep. you so much stay thank well you. stay healthy and stay prosper when you travel to sri lanka take all precautions yeah thank you so much. same to you yeah and your family yeah bye thanks bye lot.